வணக்கம் மாணவர்களே நான் உங்கள் ஆசிரியர் எஸ் ரவிச்சந்திரன் கல்வி டிவி வழங்கும் காபோத சாதாரண தர மாணவர்களுக்கான விசேட வினாக்களும் அதற்கான விளக்கங்களும் தொடர்பில் இன்று உங்களுக்கு நான் கற்பிக்கவிருக்கின்றேன் இந்த பயிற்சிகள் நிறைவு பெற்றதன் பின்னர் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த காணொலியை நீங்கள் யூடியூப் தளத்தில் பார்த்து கொள்ளலாம் அந்த வகையில் யூடியூப் தளத்தினை எமது கல்வி டிவி எனும் யூடியூப் தளத்தினை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதன் மூலம் இக்கல்வி காணொலியை நீங்கள் மீண்டும் கண்டுகளிக்கலாம் அந்த காணொலியில் இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட வினாக்களை நீங்கள் மீள உங்களுடைய கொப்பிகளில் செய்து பார்த்த பின்னர் மீளவும் என்னுடைய விளக்கத்தை பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு நிறைய விளக்கம் உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியது போன்று இருக்கும் அந்த வகையில் நாங்கள் முதலாவது பல் தேர்வு வினாக்கள் தொடர்பாக நாங்கள் இங்கு கற்கவிருக்கின்றோம் அதிலே நாங்கள் முதலாவது கேள்வியாக இருக்கின்ற விடயம் இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் எனும் வேகத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு வாகனம் ஒன்று அஞ்சு செகண்ட்ல ஆர் முழுகி ஐம்பது மீட்டர் பெர் செகண்ட் எனும் வேகத்தை பெற்றது இக்கால பகுதியில் ஆர் முழுகல் யாதுன்னு கேட்டிருக்கு அந்த வினா அவ்வாறு அமைகிறது அவ பாருங்க ஒரு பொருள் ஒன்று இயங்கி கொண்டிருக்குது அந்த இயங்கியக்குள்ளே அதனுடைய வேகம் தரப்பட்டிருக்குது ஆரம்பத்தில் இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்ப இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் கருத்து ஒவ்வொரு செகண்டும் இருபது மீட்டர் அது இடம் பெய்து கொண்டிருக்கு அப்ப இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல போற வாகனம் ஒன்று திடீரென்று பார்த்தா அஞ்சு செகண்ட்ல அந்த இருபது செகண்ட்ல போறது அஞ்சு செகண்ட்ல பார்த்தா ஐம்பது மீட்டர் பெர் செகண்டுக்கு வந்துட்டு அப்ப வேகம் அதிகரிச்சு கொண்டு போயிருக்கு அப்ப இந்த வேகம் அதிகரிக்கிற செயல்முறையை தான் நாங்கள் ஆர் முடுகல் என்று சொல்லுவோம் அப்ப இங்க கேட்டு கிடக்க அந்த அஞ்சு செகண்ட்ல ஆர் முடுகல் என்ன அப்ப நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த பாடத்துல நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் நேர்கோட்டு இயக்கம் என்ற பாடத்துல தரம் பத்துல நாங்கள் முழுமையாக படிச்சிருக்கிறோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆர்முடுகளுக்கான சமன்பாடு வேகம் மாற்றத்தின் கீழ் நேரம் அப்ப வேகம் எவ்வளவு மாறி இருக்குது அப்ப பாருங்க ஆரம்பத்துல இருபதுல போய் கொண்டிருந்தது இப்ப பார்த்து ஐம்பதுல போய் நிக்குது அப்ப வேகம் மாறி இருக்குது மேலதிகமா முப்பது மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்ப ஆகவே அந்த வேக மாற்றத்தை கணிக்க வேணும் என்று சொல்லி சொன்னா அதுக்கு வங்கால ஒரு சமன்பாடு தந்து இருக்குது பாருங்க வேக மாற்றம் சமன் இறுதி வேகம் செய்ய ஆரம்ப வேகம் அப்ப நாங்கள் முதலாவது இவ்வாறான கணக்குகள் வரைக்குள்ள பகுதி ரெண்டில் என்ன செய்வீங்கள் என்றா சமன்பாடு முழுமையா போடப்பட வேணும் நீங்கள் எம்சிக்யூ செய்ய பல்வேறு பல்வேறு வினாங்களுக்கு விடை அளிக்கல நீங்கள் இப்படி எல்லாம் சமன்பாடுகள் எல்லாம் எழுதி வினைக்கிட தேவையில்லை நீங்கள் சோட் சோட்டா உங்களுக்கு எழுதி போட்டு நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி கொள்றதுதான் இஞ்ச புத்திசாலித்தனமா இருக்கு அப்ப ஆகவே நான் என்றாலும் உங்களுக்கு சமன்பாட்டோடைய விளங்கப்படுத்தி வர்றேன் ஆர் முடுகள் சமன் வேக மாற்றம் என்றது எங்களுக்கு தெரியும் அந்த பொருளினுடைய இறுதி வேகம் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது பாருங்க இறுதி வேகம் ஐம்பது மீட்டர் பெர் செகண்ட் அது மாதிரி அந்த பொருளின் ஆரம்ப வேகம் தரப்பட்டிருக்குது இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் இப்ப பாருங்க இந்த ஐம்பதுல இருந்து இருபதுல இருந்து ஐம்பதுக்கு போய் எடுத்த நேரம் அஞ்சு செகண்ட் ஆகவே நேரத்துக்கு பதிலாக நாங்கள் அஞ்சு செகண்ட கீழே போட்டுக் கொள்வோம் எனவே சுருக்கி விட்டா பாருங்க ஐம்பதுல இருந்து இருபது போனா முப்பது மீட்டர் பெர் செகண்ட் நேரம் அஞ்சு ஆகவே முப்பத நாங்கள் அஞ்சால பிரிச்சு விட்டோம் சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு விடை ஆறு எம் எஸ் மைனஸ் டூ என்பது விடையாக அமை பயன்படுத்த <laughs> விழுந்து <laughs> <laughs> அந்த பொருளுக்கு திரவம் திரவம் மேலே ஒரு விசைய கொடுக்கும் அந்த பொருள் நிற கீழே நோக்கி தள்ள அந்த திரவத்தின் ஒரு மேல் உதைப்பு அந்த பொருளை மேல நோக்கி தள்ளும் அப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்க இந்த திரவத்தால வழங்கப்படுற அந்த மேல் உதைப்பு இந்த பொருளின் கீழதாக்குற நிறைய விட 
கூடி சென்றா அந்த பொருள் அப்படியே அமிழ்ந்து மிதாக்கும் ஒரு கொஞ்ச பகுதி தண்ணிக்கு நிற்கும் மிச்ச பகுதி தண்ணிக்கு வெளியால நிற்கும் அதே மாதிரி இந்த மேலுதைப்பு குறைஞ்சு போட்டுது இந்த பொருள் கீழே நோக்கி தாக்குற அந்த நிற அதிகரிக்குது அப்படி என்று அடுத்தது என்ன நடக்கும் இந்த பொருள் அப்படியே கீழே போய் அமிழ்ந்துடும் இப்ப நீங்க ஒரு பெரிய கல்ல தூக்கி தண்ணிக்குள்ள போடுறீங்க அந்த பொருள் என்ற நிற கூடவா இருக்குது மேலுதைப்பு குறைவா இருக்குண்டா அந்த பொருள் அப்படியே தண்ணிக்கு அடியில போய் அமழும் அடுத்தது பாருங்கோ இந்த பொருள் என்ற நிறையும் நிற தண்ணிக்குள்ள கீழே நோக்கி தாக்க போகுது அதே மாதிரி திரவத்தால மேல் நோக்கி ஒரு மேலுதைப்பு தாக்க போகுது செண்டும் சமனா இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த பொருள் அப்படியே அமிழ்ந்தவாறு மிதக்கும் அந்த பொருள் திரவத்தின் மேற்பரப்போட இதான் ஒரு திரவ மேற்பரப்பு இந்த மேற்பரப்போடு அந்த பொருள் அமிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அமிழ்ந்து மிதந்து கொண்டிருக்கும் அப்ப இதுல இந்த இது சம்பந்தமா ஆக்கி மெடிசன் ஒரு ஆள் கதை சொல்றாரு என்னன்னா ஒரு பொருள் ஒரு பாய்மத்தில முற்றாகவோ பகுதியாகவோ முழுக்கலுமோ அல்லது கொஞ்சமோ அமிழ்ந்து மிதந்து கொண்டிருக்கேக்குள்ள அந்த பொருளுக்கு திரவத்தால வழங்கப்படுற அந்த மேலுதைப்பு இடம்பெயர்க்கப்படுற பாய்மத்தின் நிறைக்கு சமன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் என்ற ஒரு பொருளை கொண்டு நீ தண்ணிகளை அமர்த்துறீங்கள் அவ திரவம் மேல் ஒரு மேலுதைப்ப கொடுக்குது அந்த சந்தர்ப்பத்தில திரவத்தால வழங்கப்படுற மேலுதைப்பு இந்த பொருளின் நிறைக்கு சமனா இருக்கும் அதாவது மேலுதைப்பில வெளியே வெளியேற்றப்படுற திரவத்தின் நிற இந்த மேலுதைப்புக்கு சமனா இருக்கும் என்று சொல்ற அப்ப இது உண்மைதான் பாருங்க இப்ப நீங்க தொட்டிக்குள்ள தண்ணியை நிறைச்சி போட்டு குளிக்கிறது கதைக்குள்ள வாயிரியல் இல்லாட்டி ஆறுதலா போய் அப்படியே தொட்டிக்கிற ரங்குறிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கோ அந்த தொட்டிக்கு இருந்து தண்ணி அப்படின்ற அப்படி வெளியால வழி நல்ல பெரிய ஒரு ஆள் போய் அப்படியே தொட்டிக்குள்ள இருந்தீங்களா அப்படியே தண்ணி வெளியாலே அப்படியே தொட்டிக்கு வெளியால வரும் நிரம்பின தொட்டிக்குள்ள போய் இருக்கே கிள்ள தண்ணி வெளியால வரும் அப்ப ஆகிமிடி சொல்றாரு என்னன்னா ஒரு பொருளை நாங்கள் திரவத்துக்குள்ள மிதக்க விடுறோம் இல்லாத அமிழ்த்துறோம்டா அந்த சந்தர்ப்பத்தில் திரவத்தால கொடுக்கப்படுற அந்த மேலுதைப்பு வெளியேற்றப்படுற அந்த திரவத்தின் நிறைக்கு சமன் அப்ப இந்த கேள்விக்கு நாங்கள் வருவோம் இந்த பொருள் இந்த நிறைய ஐம்பது நியூட்டன் அந்த கிடாக்கு தராசில தூக்கி நெருக்கைகளை பார்த்தா முப்பது நியூட்டன் காட்டுது அப்ப ஆரம்பத்தில் ஐம்பது இருந்தது இப்ப முப்பது நியூட்டன் வாசிப்பு காட்டுது அப்ப கொஞ்சம் வாசிப்பு குறைஞ்சு போச்சு ஏன் குறைஞ்சதுண்டா அந்த பொருள் இந்த நிறைக்கு எதிரா இந்த தண்ணி ஒரு மேலுதப்ப கொடுத்தது அப்ப தண்ணி கொடுத்த மேலுதப்பின்ற பெருமானம் இருபது நியூட்டன் அப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்தில் திரவத்தால வழங்கப்பட்ட மேலுதைப்பு இருபது நியூட்டன் ஆகவே ஆக்கி மிடிசின்ற கூட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த திரவத்தால வழங்கப்படுற அந்த மேலுதைப்பினுடைய பெருமானமும் இந்த திரவ இந்த பொருளால் வெளியேற்றப்படுற அந்த திரவத்தின் நிறையும் சமனாக இருக்கிறபடியா இந்த திரவத்தினுடைய நிறை எங்களுக்கு இருபது நியூட்டனாக இருந்து கொள்ளும் இதில் சாராம்சமாக என்ன சொல்லலாம் என்றா இந்த பொருள் இந்த நிறை ஐம்பது நியூட்டன் இப்ப முப்பது நியூட்டன் இருக்குது நிற குறைவு வந்து இந்த திரவத்தின் மேல் உதைப்பு அப்ப ஆக்கி மிடிசின் அந்த கோட்பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பொருளால் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட நீரின் நிறையும் அடுத்த வெளியேறின அந்த திரவத்தினுடைய நிறையும் சமனா இருக்கும் ஆகவே இந்த மேல் உதைப்பு இருபது நியூட்டன் இந்த திரவத்தால இந்த மேல் இந்த திரவத்தினுடைய நிறையும் இருபது நியூட்டனாகவே இருந்து கொள்ளும் ஆகவே இங்க விடை முதலாவது விடை இருபது நியூட்டனாக இருந்து கொள்ளும் அப்ப இனி அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் வருவோம் தீக்குச்சி வெடிமருந்து தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அந்த மூலகம் எது என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்ப இதுல நீங்கள் இந்த கேள்வியை நீங்கள் ஒருக்கா செய்ய முதல் நீங்க வீடுகளில் செய்து பார்க்க முதல் இந்த பாடத்தில் பார்த்தீங்களா இந்த மூன்றாவது பாடத்தில் இது தொடர்பான உலோகங்கள் அல்லுலோகங்கள் என்ற பகுதி உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது உலோக போலிகள் என்ற பகுதி தரப்பட்டிருக்குது அதில் அவற்றினுடைய பயன்பாடுகள் இயல்புகள் தொடர்பாக தரப்பட்டிருக்குது அது தொடர்பான ஷோட்டான விஷயங்களை ஒரு கா ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்கோ அப்போ அதில் பார்த்தீங்கள்டா இந்த எஸ்ன்றது கந்தகம்ன்றது இந்த இறப்பற பல்கனைஸ் படுத்துறதுக்காக இறப்பற்ற உறுதியை அதிகரிக்கிறதுக்காக இந்த கந்தகத்தை அதில் சேர்ப்பினோம் அப்போ இந்த கந்தகத்தை பற்றி அடிக்கடி கேள்வி வாரது இந்த ஒரு பொருளை நாங்கள் எரிக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் ஆய்வுடத்தில் உள்ள ஒரு மூலகத்தை நாங்கள் எரிக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் நீல நிற சுவாலை உண்டு அதிலேருந்து வெளியில் வருது ஆகவே அந்த பொருள் என்ன என்று கேட்பாங்க அது கந்தகம் கந்தத்தை எரிச்சா நீல நிற சுவாலை வரும் அடுத்தது பாருங்க அப்போ இந்த கந்தகத்தை நாங்கள் ரப்பரை வெல்கனைஸ் படுத்துறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அதை விட இந்த மெக்னீசியம்ன்றவர் 
இந்த கலப்புலோகங்களுடைய தயாரிப்புக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இந்த மக்னீசியத்தையும் அலுமினியத்தையும் சேர்த்து ரெண்டு உலோகங்களை கலந்து அது கலப்புலோகம் அப்போ ரெண்டு உலோகத்தையும் கலந்து போட்டு அது என்னத்துக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் என்றா அந்த ரெண்டு ரெண்டே சேர்க்கைகளில் வார அந்த கலப்புலோகத்தின் பெயர் மக்னேலியம் இதை விமானங்களினுடைய அந்த சுவர்களை ஆக்குறதுக்காக மிக உறுதியாக இருக்கிறபடியா பாரம் இல்லாமலும் இருக்கிறபடியா இந்த விமானத்தினுடைய சுவர்களை ஆக்குறதுக்காக நாங்கள் இந்த கலப்புலோகத்தை பயன்படுத்தி கொள்றோம் அதை விட பாருங்க இந்த மக்னீசிய பால் எங்களுடைய இந்த இறப்பையில் ஏற்படுற அந்த அமிலத்தன்மையை குறைக்கிறதுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துறது மக்னீசிய பால் அந்த மருந்தினுடைய உற்பத்திக்காகவும் இந்த மக்னீசியத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் அது மாதிரி பாருங்க இந்த சோடியம் இந்த சோடியம் ஆவி விளக்கு தயாரிப்புக்கு நாங்கள் இந்த சோடியத்தை பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் அதை விட பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிகோன்னு சொல்லக்கூடிய சாய தயாரிப்புக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் அதை விட இந்த டெனிம் நாங்கள் போடக்கூடிய டெனிம் ஆடைகள் அவற்றினை நிறமூடுறதுக்காகவும் நாங்கள் இந்த சோடியத்தை பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த கல்சியம் என்றது பாருங்க இந்த நாங்கள் வீடு வழிய சுடுதண்ணியை கொதிக்க வைப்போம் கொதிக்க வச்சு போட்டு அந்த நாங்கள் சுடுதண்ணி கொதிக்க வச்ச பாத்திரத்தை வெளியில் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படி உள்ளுக்குள்ள வெளியா படிஞ்சு போயிருக்கும் அதுதான் கல்சியம் அப்ப இந்த கேள்வி வெடிமருந்துகள்ல பயன்படுத்தப்படுற அந்த மூலகம் இங்க கந்தகம் என்பது மிக பொருத்தமான விடையாக இருக்கு அப்ப இனி அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் எம் எஸ் மைனஸ் ஒன் எனும் அழகால் அளக்கப்படும் கனியம் எது என்றதுதான் அடுத்த கேள்வி அப்ப எங்களுக்கு கீழே ஒவ்வொரு சொற்கள் தந்திருக்கிறார்கள் அதில் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா கதி ஆர்முடுகள் வேகம் அடுத்தது விடை ஒன்று மூன்று மட்டும் தந்திருக்கணும் அப்போ இவ்வளாத்துக்குமே என்னென்ன அழகு வரும் என்பதை நாங்கள் ஒருக்கா ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுவோம் அப்போ அதில் முதலாவது பாருங்கோ இந்த கதி தொடர்பாக நாங்கள் அழகுகளை கணிக்க அழகுகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்றதுக்காக எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கதி சமன் தூரம் அதன் கீழ் நேரம் இந்த பௌதிகவியல் கணக்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு முழுமையாக இந்த சமன்பாடுகள் கிளியராக இருக்கணும் அப்போ நான் திரும்பவும் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் இதில் வார அந்த சமன்பாடுகளை நீங்கள் கொப்பியில் எழுதி பௌதிகவியில் உள்ளடங்கக்கூடிய முழு சமன்பாடுகளையும் எழுதி அழகுகளையும் குறித்து வச்சு கொள்ளுங்க அப்போ ஆகவே தூரத்தை அளக்கிற அழகு மீட்டர் நேரத்தை அளக்கிற அழகு செகண்ட் எனவே இதுக்குரிய அழகு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி பாருங்க இந்த ஆர் முடுகல் ஆர் முடுகல் என்றால் வேக மாற்றத்தின் கீழ் நேரம் எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வேக மாற்றத்துக்காக எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்னை பயன்படுத்தி கொள்ளுவோம் நேரத்துக்கு பதிலாக எஸ் பயன்படுத்தி கொள்ளுவோம் எனவே ஆர் முடுகலினுடைய அழகு எம்எஸ் மைனஸ் டூ ஆக இருக்கும் அதே மாதிரி வேகத்துக்குரிய சமன்பாடு இடப்பயிற்சியின் கீழ் நேரம் அந்த இடப்பயிற்சியினுடைய அழகு மீட்டர் அதனுடைய அடுத்த நேரத்தை அழகிற அழகு செகண்ட் எனவே அதனுடைய அழகு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் அப்ப இஞ்ச பாத்தீங்கன்னா கேட்ட கேள்வி எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் பெருமானம் பாரது கேட்டிருக்குது அந்த அழகு எங்கெங்க வருதுன்னு கேட்டிருக்குது ஆகவே கதிக்கு எங்களுக்கு வருகுது அதே மாதிரி இந்த வேகத்துக்கு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் என்ற அந்த அழகு வருகுது அப்ப இதனால பாருங்க எங்களுக்கு முதலாவது விடையும் சரியா இருக்குது மூன்றாவது விடையும் சரியா இருக்குது எனவே எங்களுக்கு இந்த நாலாவது விடை மிக பொருத்தமானதாக இருக்கு அப்ப இனி அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் பாரம் மாணவன் ஒருவன்ட இயக்கம் தொடர்பாக எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்குது இயக்கம் தொடர்பாக தரப்பட்டிருக்குது தகவல் ஒரு மாணவன் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி நாலு நிமிடத்தில் முப்பது மீட்டர் தூரம் போகிற இந்த கேள்விகள் தந்தால் உடனே அது அப்படியே குறிச்சு கொள்ளுங்க அப்போ இதில் இருந்து எங்களுக்கு முதல்ல வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு தெரிய வேணும் இந்த வினாத்தாள்களில் நாங்கள் பயன்படுத்துறது இஞ்சால பக்கம் வடக்கு இஞ்சால கிழக்கு இஞ்சால தெற்கு இஞ்சால மேற்கு அப்போ இதில் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்போ இந்த மாணவன் என்ன செய்கிறாருண்டா கிழக்கில் இருந்து மேற்கு நோக்கி அப்படியே பயணிக்கிறார் முப்பது மீட்டர் தூரம் போயிட்டார் பிறகு அந்த மாணவர் என்ன செய்தாருண்டா தண்டை அலுவலம் முடிச்சு கொண்டு அப்படி அவர் நிக்கையில் பிறகு கிழக்கு நோக்கி ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு நிமிடத்தில் இருபது மீட்டர் தூரம் போகிறார் அப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கேருந்து இஞ்சா போனவர் திருப்பி கிழக்கு நோக்கி போக போகிறார் அப்போ கிழக்குன்றது இஞ்சால் அப்போ அங்கேருந்து இஞ்சா வந்து போட்டு திருப்பி இருபது மீட்டர் தூரம் போயிருக்கிறார் சரி இப்ப கேட்டு கிடக்கு வெச்ச இடப்பெயர்ச்சி தூரம் என்பன முறையை கேட்டு கிடக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இடப்பயிற்சி என்றால் எங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி போட்டேன் ஆரம்பத்தில் எங்க இருக்கிற இறுதியில் எங்க இருக்கிற தெண்டுக்கும் முடியல குறுகிய நீளம் அப்ப இஞ்ச பார்த்து கொள்ளுவோம் ஆரம்பத்தில் அவர் இருந்த இடம் இது இறுதியில இப்ப நிற்கிற இடம் இது 
செண்டுக்கும் இடையில உள்ள குறுகிய நீளத்தை பார்த்தீங்களா இந்த நீளத்தை பார்த்தீங்களா எங்களுக்கு மொத்த நீளம் முப்பது இவளாம் இருபது கண்டபடியா இவளாம் பத்து மீட்டராக இருக்க போகுது ஆகவே எங்களுக்கு இடப்பயிற்சி பத்து மீட்டர்ன்றது எங்களுக்கு சரியான விடை என்று தெரியும் அப்போ இப்போ இதில் நாங்கள் எம்சிக்யூவில் தேவையில்லாத விடைகளை நாங்கள் இப்போ பிளவிட போகிறோம் அதை அங்கே தவிர்த்து விட போகிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு வேறுங்க முதலாவது விடையில் இடப்பயிற்சி எங்களுக்கு இங்கே முதலாவது இடப்பயிற்சியும் தூரமும் கேட்கப்பட்டிருக்குது அப்போ இடப்பயிற்சி தான் முதலாவது விடையாக வரப்போகுது இதில் வேறுங்கோ இந்த இடப்பயிற்சியை குறுக்கேக்க திசை சொல்ல வேணும் என்னோட இடப்பயிற்சின்றது காவி கணியம் பருமனும் இருக்க வேணும் திசையும் இருக்க வேணும் அப்போ கட்டாயம் திசை சொல்ல வேணும் இல்லை திசை அம்பு குறியால் காட்ட வேணும் அப்போ இதில் வேறுங்கோ இந்த பத்து மீட்டர் என்ற விடை இடப்பயிற்சி கண்டுட்டம் அப்ப அதுல அம்பு குறி இல்லாத விடை என்றபடியா இவரை நாங்கள் தட்டலாம் ஏனென்றா நாங்கள் முதலாவது இடப்பயிற்சி தான் போட போறோம் முதலாவது தான் பத்தண்டு வரணும் இதுல முதலாவது பத்தண்டு தெரிய இல்லையா முதலாவது விட சிம்பிளா நாங்கள் பிள்ளை போடலாம் இனி ரெண்டாவது விடைய பாப்பம் எங்களுக்கு முதலாவது தானே இடப்பயிற்சி கேட்டிருக்கணும் முதலாவது இடப்பயிற்சி ரெண்டாவது தூரம் அப்ப இடப்பயிற்சி பத்தண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப இஞ்ச பார்த்தா முதலாவது எங்களுக்கு பத்தண்டு தேர இல்லையாகவே இதுவும் பிள்ளை சிம்பிளா நாங்கள் இது பிள்ளை என்று சொல்லி போட போகல இனி அடுத்ததுக்கு வருவோம் பாருங்கோ பத்து மீட்டர் சரி காட்டப்பட்டிருக்கு முதலாவது விட பத்து தான் தந்து இடாக்கு அங்கேயும் பாருங்கோ ரெண்டு விடையில நாலாவது விடையில பாருங்கோ அங்கேயும் பத்து தான் தந்து இடாக்குது அப்ப எங்களுக்கு இஞ்ச தான் ஒரு குழப்பம் பெற போகுது அப்ப இனி தூரத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் சரி ஆரம்பத்தில் இந்த புள்ளியில இருந்தவர் பிறகு அப்படியே வந்து இந்த புள்ளிக்கு வந்துட்ட திருப்பி இஞ்சால இருபது மீட்டர் வந்துட்ட அப்ப இந்த இயக்கத்திலே அந்தால் எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு நீளம் திரிஞ்சாரோ அவ்வளவுத்தையும் நாங்கள் கூட்ட வேணும் அப்ப இஞ்ச இருந்த முப்பது மீட்டர் வந்து பிறகு இஞ்சால இருபது மீட்டர் ஆகவே தூரம் ஐம்பது மீட்டர் அப்ப பார்ப்போம் டெண்டுல எது ஐம்பது மீட்டர் இருக்குது டெண்டுக்குமே ஐம்பது மீட்டர் தான் திருடாக்கு அப்ப இடப்பயிற்சிக்கு பார்க்க போறோம் இனி இந்த திசையை வச்சு தான் நாங்கள் கண்டுபிடிக்க போறோம் சரியான விடைகளை அப்ப இஞ்ச இந்த கேள்வியை சரியா பார்த்தீங்களா இங்க இருந்தவர் இந்த இடத்துல இருந்தவர் இப்ப இந்த புள்ளியில வந்து நிக்கிறார் ஆகவே இடப்பேச்சி இஞ்ச இருந்து இஞ்சால நோக்கி அதாவது மேற்கு நோக்கி தான் இவற்றை இடப்பேச்சி இப்ப இருக்குது ஆகவே அம்பு குறி இஞ்சால திசையை நோக்கி இருக்க வேணும் ஆகவே பொருத்தமான விடை இஞ்ச மூன்றாவது விடையாக இருக்கும் அப்ப இப்படித்தான் நாங்கள் தனியா இஞ்ச விடை செய்யறதுன்றது முக்கியம் இல்லை சிலதுக்கு நாங்கள் விட எழுதி கணிக்காமலே இவ்வாறான ஐடியாக்களை பயன்படுத்தி இவ்வாறான அந்த தந்திரோபாயங்களை பயன்படுத்தி வேலு சிம்பிளா பிள்ளையான விடையை தட்டி போட போயிடலாம் அப்போ இது நல்ல இலகுவான முறை அப்போ இதில் பிரச்சனை இல்லை எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூன்றாவது விடைன்றது நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இனி அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் வருவோம் ஒரு தடை தொடர்பாக ஒரு உரு காட்டப்பட்டிருக்குது இந்த தடை என்றால் முதல்ல என்னென்று தெரிய வேணும் ஒரு கடத்தி ஒன்றில் மின்னோட்டம் போகிக்கில்ல சரி ஒரு கடத்தி ஒன்றில் மின்னோட்டம் போக போகுது அந்த கடத்தி என்ன செய்ய மாட்டா மின்னோட்டத்தை ஓட விடாமல் எதிர ஒரு எதிர்ப்பை கொடுக்கும் எங்களுக்கு அந்த குணம் இருக்குது ஏதாவது நல்ல செயல் நடந்தால் நாங்கள் குறுக்க போய் நிற்போம் அது கிட்ட அதே மாதிரி தான் இந்த கடத்தியும் என்ன செய்தா ஒரு கடத்தி கால கரண்ட் ஓடையக்கில்ல அந்த கடத்தி கரண்டு ஓட விடாமல் எதிர் திசையில் ஒரு எதிர்ப்பை கொடுக்க போகுது அதுதான் தடை அப்போ இந்த தடை என்ற பௌதிய கணியம் பயன்படுத்தப்படுற ஒரு உபகரணம் தான் தடை அப்போ தட கூட கூட என்ன நடக்குமெண்டா ஓர் அந்த மின்னோட்டத்தின் அளவு குறைஞ்சு கொண்டு போகும் இப்போ ஜோச்சு பாருங்க ஒரு சைக்கிள் நல்ல காத்துக்கெல்லாம் போக போகுது அப்போ எங்களை எதிர்க்கிறது காற்று காற்று தான் எங்களுக்கு தடை அப்போ அடிக்கிற காற்று கூட 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 எங்களுக்கு சைக்கிளில் எதிராக போகிற தன்மை குறைஞ்சு கொண்டு போகும் சைக்கிள் உள்ள கீழாத மாதிரி இருக்கும் அப்போ தட கூடினா எங்களால் இயங்கியலாது எங்களை குறைவாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த கடத்திலேயும் பாருங்கோ இந்த எதிர்க்கிற எதிர்ப்பு கூடி சென்றா மின்னோட்டத்தின் அளவு குறைஞ்சு கொண்டு போகும் அப்போ இன்னொரு விதமாக ஜோச்சு பாருங்கோ காற்று எங்கட பக்கம் அடிக்குது நாங்கள் இங்கே இருந்து சைக்கிளில் இஞ்சால போகிற மாட்டா காற்று இங்கே இருந்து இஞ்சாலே அடிக்குது நல்ல இலகுவா எங்களுக்கு போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் தட குறைவு எதிர்க்கிற ஆற்றல் குறைவு காத்தால அப்போ நாங்கள் நல்ல வடிவாக போகலாம் அதே மாதிரி தான் ஒரு கடத்தில தட குறைஞ்சிட்டேண்டா அந்த மின்னோட்டத்துக்கு எதிராக வழங்கப்படுற அந்த எதிர்ப்பு குறைஞ்சிட்டு சொல்லி சொன்னா அதுல மின்னோட்டம் போடும் பிரச்சனை இல்லை தட கூடினா மின்னோட்டத்தின் அளவு குறையும் அப்ப அது எங்களுக்கு அடிப்படையா இருந்தா சரி அப்ப அந்த தடையின்ற அந்த பௌதிய கணியம் பயன்படுத்தப்படுற ஒரு உபகரணம் தான் சுற்றிலாம் மின்னோட்டத்தின் அளவை இந்த குறைக்கிறதுக்காக அல்லது மாற்றுறதுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துற உபகரணம் தடை அப்ப அதுல நிறைய தடை வகை இருக்குது நாங்கள் அடுத்த கேள்வியில்
அப்ப இந்த தடையின் தடை பெருமானம் இவ்வளவு அதை கணிக்கிறதுக்கு இந்த கணக்கில் எங்களுக்கு ஏற்கனவே சில விஷயங்கள் அடிப்படையாக இருக்க வேணும் அதை சொல்லி போட்டு இந்த பகுதி தொடர்பாக நாங்கள் செய்வோம் அப்போ ஒரு தடை என்று பார்த்தீங்கன்னா தடையை நாங்கள் அந்த அழகுற அழகு ஓம் ஓம் என்று தான் நாங்கள் அங்கல போடுவோம் நீளத்துக்கு மீட்டர் கிலோமீட்டர் மாதிரி இந்த தடைக்கு அழகுற அழகாக நாங்கள் ஓம் பயன்படுத்தி கொள்வோம் அப்போ ஒரு தடையை பார்த்தீங்கன்னா அதில் பெருமானம் இப்போ இருபது ஓம் இல்லை தனியாக முப்பது ஓம் அப்படி என்று இருக்காது எப்படி இருக்குமெண்டா ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட வீச்சுக்கு இடையில தான் இருக்கும் இப்போ சில விட நாங்கள் சாப்பிட்ற அந்த பிஸ்கட் பைகள் வேண்டினா தெரியும் எங்களுக்கு அதில் இருபது கிராம் என்று போடுவேன் உதாரணம் ஒரு இருபது கிராம் மிக்சர் பேக்கெட் என்று சொல்லி சொன்னால் அதில் சக சய அஞ்சு கிராம் என்று போடுவேன் என்றால் சில வேலை அந்த இருபதுலேருந்து அஞ்சு கூடலாம் இருபத்தஞ்சு இருக்கலாம் அல்லது அஞ்சு குறையலாம் என்றால் இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபதுக்கு வரலாம் அந்த வீச்சுக்குள்ள அந்த மிக்சர் கட்டாயம் இருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த தடை இந்த பெருமானமும் இப்போ தனியோ ஒரு தடை பெருமானம் இருக்கா அது ஒரு குறித்த வீச்சுக்குள்ள தான் இருக்கு அப்போ அதை காண போகிறோம் எப்படி என்றா இந்த தடையில் பாருங்க மூன்று நிறம் போட்டிருப்பாங்க ஒரு வளையம் இப்படி மூன்று வளையம் ஒன்று போட்டு அங்கே ஒரு சின்ன இடவெளி தள்ளி இன்னொரு வளையம் இருக்கும் அப்போ அதில் விதம் விதமான நிறம் இருக்கும் சில அது பார்த்து கொண்டு வந்து போட்டோம் நல்ல வடிவு காக்கும் அதை பெயிண்ட் அடிச்சுக்கடா காக்கும் மட்டும் பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க உண்மையில் பாருங்க அது வடிவுக்கு இல்லை அது இல்லை இந்த தடையின் பெருமானத்தை அந்த நிறத்தை வச்சு நாங்கள் கணிச்சு கொள்ளலாம் அப்போ அது எப்படி கணிக்கிறதுண்டா இந்த தடையின் முதலாவது அந்த நிறம் குறிக்கிறது இப்போ அந்த பத்தின் இடம் என்று சொல்லுவோம் அதை நாங்கள் குறித்து கொள்ளுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வலை அந்த ரெண்டாவது வலையம் முதலாம் ஒன்று இடத்தை குறிக்க போகுது அடுத்த மூன்றாவது வலையம் அந்த பத்தின் வலுவை நாங்கள் சுட்டியில் போட்டு கொள்ளுவோம் நான்காவது அந்த பொருதி பெருமானம் அந்த எத்தனை வீதம் அந்த வீச்சுக்குள்ளே இருக்க போகுது என்றது தான் நாலாவது விஷயம் அப்போ இங்கே வருவோம் பாருங்க முதலாவது சிவப்பு நிறம் காட்டப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது மஞ்சள் காட்டப்பட்டிருக்கு மூன்றாவது கபிலம் காட்டப்பட்டிருக்கு நாலாவது ஒரு வெள்ளி வளையம் ஒன்று காட்டப்பட்டிருக்கு ஒரு தடை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் ஒவ்வொரு ஒரு வளையம் இருக்கும் அப்போ இது இந்த தடை பெருமானம் அந்த நிறத்தை குறிக்கிற சில பெருமானங்கள் இருக்குது அது உங்களுக்கு எக்ஸாம் பேப்பரில் அதை தெரிவினோம் அப்போ அது இல்லை மஞ்சள்ன்றது நாலு என்ற பெருமானத்தை குறிக்குது சிவப்புன்றது ரெண்டு என்ற பெருமானத்தை குறிக்குது கபிலம்ன்றது ஒன்று என்ற பெருமானத்தை குறிக்குது இந்த வெள்ளி என்றது பத்து வீதம் அந்த வீச்சு பெருமானம் அந்த பத்து வீதத்துக்கு பத்து வீதம் கூடும் குறை அதுதான் அந்த நாலாவது வளையம் குறிக்க போகுது அப்ப இப்ப இதனுடைய தடப்பருமானத்தை முதல்ல கணிக்க போறோம் அப்ப முதலாவது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை சிம்பிளா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் முதலாவது வளையம் சிவப்பு வளையம் அப்ப அது இந்த பெருமானம் செண்டு ஆகவே இரண்டு அப்படியே போட்டுக் கொள்ளுங்க முதலாவது இதுல எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை முதலாவது அந்த வளையம் குறிக்கிற நிறத்தை அப்படியே போட்டுட்டோம் இனி செண்டாவது வளையத்தை பாருங்க மஞ்சள் அப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாவது மஞ்சளுக்கு நாலு பெருமானம் கொடுத்துருக்கணும் அவை அதையும் அடுத்ததாக அப்படியே போட்டுக் கொள்ளுவோம் ரெண்டு மங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அடுத்ததாக அப்படியே போட்டாச்சு இனி பாருங்க மூன்றாவது வளையத்துக்கு இந்த கபிலம் இருக்குது கபிலத்துக்கு ஒன்று தான் இருக்கணும் அப்புறம் அதை தூக்கி நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ போடுறேன் இல்லை அதை நாங்கள் பத்துன்ற வலு இந்த சுட்டியாக போட போகிறோம் ஆகவே பத்தினுடைய இந்த மூன்றாவது என்ன பெருமானம் கபிலம் ஒன்று உதாரணமாக வேறு ஒரு நிறம் தந்து அஞ்சுண்டா பத்தினுடைய அஞ்சுண்டு போடணும் அது மாதிரி இன்னொன்று நாலு என்று தந்திருந்தா அஞ்சால் ஏதோ ஒன்று தந்து நாலு என்று தந்திருந்தா நீங்கள் பத்தினுடைய நாலாம் அடுக்கண்டு போடுவீங்க அப்போ எங்களுக்கு இஞ்ச இந்த கபிலம்ன்றது ஒரு பெருமானத்தை குறிக்கிறபடியா மூன்றாவது இருக்கிற அந்த வளையத்தை நாங்கள் பத்தின்ற வலுவாக போட போகிறோம் ஆகவே பத்தினுடைய ஓராம் அடுக்கு இப்போ வேறுங்கோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவற்றை பெருமானத்தை நாங்கள் கணிக்க போகிறோம் பத்தினுடைய ஓர் ஆமடுக்கு பத்து அடுத்தது பாருங்கோ இஞ்ச இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு தர பத்து இருநூற்றி நாற்பது ஓம் என்றது தான் இதனுடைய தடப்பருமானம் ஆனால் தடையின தடப்பருமானம் இப்படி இருக்கா ஒரு வீச்சுக்குள்ள தான் இருக்க போகுது அப்போ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த நாலாவது வளையம்ன்றது பத்து வீதம் இடங்களுக்கு தந்திருக்கிறாங்க அப்படி என்ற என்ன கருத்துண்டா பத்து வீதம் கூடும் அல்லது குறை அந்த வீச்சுகளில் இருக்க போகுது ஆகவே அந்த பத்து வீதம் இவ்வளவு என்று நாங்கள் கணிக்க போகிறோம் அப்போ அடுத்தது பார்த்தோம்டா இருநூற்றி நாற்பது இந்த பத்து வீதம் எவ்வளவு என்று கணிக்க போகிறோம் இருபத்தி நாலு ஆகவே இப்ப சொல்ல போற விஷயம் என்னன்னா இந்த இருபத்தி நாலு என்ற பெருமானம் அதாவது இந்த இருநூற்றி நாற்பது என்ற பத்து வீதம் கூடலாம் அல்லது குறையலாம் ஆகவே முதல் சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் பார்க்க போற விஷயம் என்னன்னா 
ஒருக்கா இருநூற்றி நாற்பதுல இருந்து இருநூற்றி நாற்பதோட இந்த இருபத்தி நாலு நியூ ஓம கூட்டப்போரம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த இருநூற்றி நாற்பது ஓமோட இருபத்தி நாலு அந்த ஓம நாங்கள் கழிக்க போகிறோம் அப்போ கழிச்சமண்டா பாருங்கோ இருநூற்றி நாற்பதும் இருபத்தி நாலும் இருநூற்றி அறுபத்தி நாலு ஓம் அடுத்தது பாருங்கோ இந்த இருநூற்றி நாற்பது இருபத்தி நாலு போனா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இருநூற்றி பதினாறு ஓமாக இருக்க போகுது அப்ப இப்ப நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா இந்த தடை இந்த தட பெருமானம் எந்த வீச்சுக்குள்ள இருக்க போதுண்டா இருநூற்றி பதினாறு ஓமுக்கு இடையிலையும் இருநூற்றி அறுபத்தி நாலு அதாவது இருநூற்றி பதினாறுல இருந்து இருநூற்றி அறுபத்தி நாலு அந்த இட அந்த வீச்சுக்குள்ள இருக்க போகுது அப்ப இஞ்ச விடைய பார்த்தோம்ண்டா எங்களுக்கு முதலாவது விட பிள்ளை செண்டாவது விடைய பார்ப்போம் இருநூற்றி பதினாறு இருநூற்றி அறுபத்தி நாலு பாப்பு இஞ்ச தான் இருக்கு விட ஆகவே இந்த ரெண்டாவது விட மிக பொருத்தமானதா இருக்கு அப்ப இதுல பாருங்க வேலை சிம்பிளான விஷயம் நாங்கள் பார்த்தோடனே விடைய தெரிவு செய்யலாம் எப்படி என்றா சிம்பிளான வழியை சொல்லி தரும் பாருங்க இதுல நாங்கள் முதலாவது அந்த தடையின தட பெருமானத்தை காணிச்சு போட்டோம் இருநூற்றி நாற்பது அப்ப அதுல வீச்சு காண போறோம் இருநூற்றி நாற்பதுல அந்த வீதத்தை பார்த்தோம்னா இருபத்தி நாலு அப்ப ஒருக்கா கூட்ட போறோம் ஒருக்கா கழிக்க போறோம் ஒருக்கா கழிச்சு பார்த்தாலும் எங்களுக்கு இருநூற்றி பதினாறு வந்துடும் அப்ப இந்த இருநூற்றி பதினாற உள்ளடக்கின விடைய பார்த்தீங்களா ஒரே ஒரு விடை தான் கிடக்குது இருநூத்தி <laughs> இனி அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் அன்றாட வாழ்க்கையில் உராய்வை குறைக்கிற சந்தர்ப்பம் அல்லாதது இந்த உராய்வுன்றது என்னென்னா செண்டு மேற்பரப்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடுகையில் இருக்கேக்குள்ள ஒன்று சார்பா மற்றொன்று இயங்க போது செண்டு பொருள் ஒன்றோடு செண்டு பொருள் மேற்பரப்பு ஒன்றோடு ஒன்று தொட்டு கொண்டு இருக்குது ஒன்று சார்பா மற்றது இயங்க வழி கிடைக்கல ஒரு பொருள் இந்த மேற்பரப்பால் மற்ற பொருளை இயங்க விடாமல் எதிர்த்தி செய்யல வழங்கப்படுற அந்த விசை தான் உராய்வு இப்போ நீங்களும் ஒரு மரக்கட்டையை வச்சு கீழே தள்ள போகிறீங்க அந்த மரக்கட்டைக்கு நீங்கள் விஷம் கொடுத்தா அந்த மரக்கட்டை இயங்க போதுண்டா தரை என்ன செய்யணும்னா எதிர ஒரு விஷயம் கொடுக்கும் இயங்காது இயங்காம் இயங்க விடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம் கொடுக்கும் எதிர அதுதான் உராய்வு அப்போ இஞ்ச அந்த உராய்வை நாங்கள் குறைக்க வேணுமென்றால் அந்த உராய்வு என்ன எண்ணத்தில் தங்கி இருக்குன்றதை எங்களுக்கு தெரிய வேணும் ஒரு பொருள் இந்த மேற்பரப்பில் தங்கி இருக்கு மேற்பரப்பு நல்ல அழுத்தமாக வளர்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தால் இந்த உராய்வின் பெருமானம் குறையும் அடுத்தது பாருங்க செவ்வன் மரதாக்கம் செவ்வன் மரதாக்கம்ன்றது அந்த பொருள் என்ற நிற கீழதாக்கைகள்ல அந்த நிறைக்கு எதிராக அந்த தர வந்து செவ்வன் மரதாக்கத்தை கொடுக்கும் அப்ப இந்த செவ்வன் மரதாக்கம் அதிகரிக்க அதிகரிக்கவும் இந்த உராய்வு பெருமானம் அதிகரிக்கும் இந்த நிலையியல் உராய்வு பெருமானம் அதிகரிக்கும் மன்னிக்க வேணும் இயக்கவியல் உராய்வு பெருமானம் அதிகரிக்கும் அப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கோ இந்த பொருள் இந்த மேற்பரப்பு எங்க கரடு முரடா இருக்குதோ அங்க அந்த இயக்கவியல் உராய்வு பெருமானம் கூடும் கரடு முரடா இருந்தா இயங்கைக்குள்ள எதிர்க்கிற அந்த விசையினுடைய பெருமானம் கூடும் இயங்க விடாம எதிர்க்கும் நல்ல அதே மாதிரி அந்த பொருள் இந்த மேற்பரப்பு வலுவழுப்பா இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா நாங்கள் ஒரு பொருளை பிடிச்சி தள்ளேக்குள்ள அது இலகுவா இயங்கும் ஏனென்றா எதிர்க்கிற அந்த உராய்வின் பெருமானம் குறைஞ்சு கொண்டு போயிடும் ஆகவே இப்ப கேட்ட கேள்வி உராய்வை குறைக்கிற சந்தர்ப்பம் அல்லாதது ஆகவே உராய்வை கூடுற சந்தர்ப்பமா இருக்கக்கூடியது எங்களை பொறுத்தவரையில இஞ்ச மரம் ஏறும் போது தலைநேர் பாவித்தல் ரெண்டா தலைநேரம் ரெண்டா என்னெண்டு பாருங்க இந்த மரம் ஏறைக்குள்ள தலைநேரம் வழக்கி போடும் சில பேர் நல்ல வடிவா மரம் ஏறுவினா ஒரு மாதிரி தாவி தாவி மேலே ஏறு இருவினா திடீரென்று மரத்தை அப்படியே பிடிப்பினம் சில வேளை கை எல்லாம் வேர்வையாய் கால் எல்லாம் வேர்வையாய் அப்படியே சர்ரண்டு வழி கொண்டு கீழே விழுந்து போயிருப்பாங்க அப்ப அதை தவிக்கிறதுக்காக என்ன செய்வினம் என்றா இந்த மரம் ஏறுறவர்கள் ஒரு நேரம் உண்டா பயன்படுத்துவினம் காலுக்குள்ள அப்படியே கொழுவுவினம் அந்த நேர் கரடு முரடாக இருக்கும் அப்ப எங்கட கால்களுக்கும் அந்த நேருக்கு முடையில உராய்வு இருக்கும் பிறகு அந்த நேருக்கும் மரத்துக்கு முடையில உராய்வு இருக்கும் அது வழுக்க விடாது மேற்பரப்பு கரடு முரடா இருக்கிறபடியா வழுக்க விடாது ஆகவே கை வேர்த்தாலும் கால் வேர்த்தாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை 
அப்ப அங்க ஒரு ஆய்வு அதிகரிக்கப்படுகிறது மற்றது பாருங்க நாங்கள் சைக்கிளுக்கு போல்ஸ் போடுறோம் அல்லது கிறிஸ் பூசுறோம் அல்லது ஓயில் விடுறோம் இது எல்லாமே அந்த மேற்பரப்புன்ற தன்மையை நாங்கள் வலுவழுப்பா மாத்தி விடுறோம் அப்ப இதுதான் சொல்ல வந்த விஷயம் ஆகவே பாத்தீங்கன்னா இதுக்குரிய விடை மரம் ஏறும்போது இந்த தலை நேர பாவிக்கிறது தான் மிக பொருத்தமான விடையாக இருக்கு இனி அடுத்தது பாருங்க இந்த முப்பத்தி ஐந்து பதினேழு எக்ஸ்டன் தான் இருக்குது இதுல ஏற்றமற்ற துணிக்கைகளின் எண்ணிக்கை அப்ப இந்த மூலங்கள் குறியீடுகளை நாங்கள் பயன்படுத்திக்கல அதுல அணுபண் திணிபண் நாங்கள் குறிச்சு கொள்ளுவோம் இந்த அணுபண்ண நாங்கள் இங்கால சைட்ல கீழ் சைட்ல குறிச்சு கொள்ளுவோம் இடதுபுறமாக அந்த மூலத்தின் இடதுபுறமாக கீழ் சைட்ல குறிச்சு கொள்ளுவோம் அதே மாதிரி பாருங்க இந்த திணிபண்ண நாங்கள் மேல குறிச்சு கொள்ளுவோம் அப்ப கீழே இருக்கிற அந்த அணுபண் மூலகத்தின் புரோத்த எண்ணிக்கைக்கு சமன் புரோத்தன்ன்றது நேரேற்றம் அது மாற்றம் அடையாது ஒரு மூலத்துக்கு புரோத்த எண்ணிக்கை ஒன்றுதான் ஒரே பெருமானம் தான் அப்ப ஆகவே அந்த புரோத்த எண்ணிக்கை மாறாது நேரேற்ற துணிக்கு என்ற எண்ணிக்கை மாறாது அதே மாதிரி மேல இருக்கிற திணிவன் எண்ணத்தை குறிக்கும் என்றா இந்த புரோத்தன்களினுடைய எண்ணிக்கையும் இந்த நியூத்திரன்களினுடைய எண்ணிக்கையும் ஏற்றமற்ற துணிக்க நியூத்திரன் புரோத்தன்றது நேரேற்ற துணிக்க இலத்திரன் என்றது மறையேற்ற துணிக்க அப்ப மேல இருக்கக்கூடிய திணிவன் என்றது எதா இந்த புரோத்தண்டையும் நியூத்திரண்டையும் கூட்டு தொகை நேரேற்றம் ஏற்றமற்ற துணிக்க அந்த பெருமானம் செண்டையும் கூட்டி விட்டோம் என்றா அதுதான் திணிவண்ணா இருக்கு சரி நாங்கள் இனி அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் இங்க ஒரு மூலாதனுடைய அணுபன் திணிவன் தரப்படுறது அது எப்படி ஒரு மூலாதில் நாங்கள் குறிச்சு காட்டுவோம் என்றா இங்கால சைட்டின் கீழ்ப்புறமாக அணுபண்ண நாங்கள் குறிச்சு கொள்ளுவோம் மேற்புறமாக திணிவண்ண குறிச்சு கொள்ளுவோம் அப்போ இந்த உருவில் காட்டுறோம் பாருங்க இஞ்சால் இருக்கக்கூடிய இந்த கீழ்வழின இலக்கத்துக்கு அணுபண் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த இலக்கத்துக்கு திணிவண் அப்போ அணுபண் என்றது என்னென்னா ஒரு மூலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அணுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த நேரேற்றத்தினுடைய எண்ணிக்கையை தான் நாங்கள் நேரேற்றத்தினுடைய எண்ணிக்கையை அணுபண் என்று சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு மூலகம் ஒன்று அல்லது ஒரு அணு ஒன்று இலத்திரனை இழக்காத ஏற்காத சந்தர்ப்பத்தில் இந்த இலத்திரன்களினுடைய எண்ணிக்கையும் இந்த புரோத்தனினுடைய எண்ணிக்கை சமனாக இருக்குது அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இலத்திரன்றது மறையற்ற துணிக்கை புரோத்தன்றது நேரேற்ற துணிக்கை நியூத்திரன்றது ஏற்றமற்ற துணிக்கை ஒரு அணுவச்சூல மூன்று இருக்கு அப்ப பாருங்க இதுல சொல்ல வார விஷயம் என்னன்னா அடுத்தது இந்த திணிவன் என்று நாங்கள் சொல்றது இங்க மேல குறிக்கப்பட்டுள்ள அந்த இலக்கம் இந்த புரோத்தன் எண்ணிக்கை நேரேற்றத்தினுடைய எண்ணிக்கைக்கும் அடுத்தது இந்த நியூத்திரன் ஏற்றமற்ற துணிக்கை என்ற எண்ணிக்கை அது கூட்டு துவைக்கும் சமனாயிருக்கும் இந்த திணிவன் அணுவன்றது புரோத்தன் எண்ணிக்கை அதாவது நேரேற்றத்தின் எண்ணிக்கை மேல இருக்கக்கூடிய திணிவன்றது இந்த புரோத்த நியூத்திரன் கூட்டு தொகை அடுத்தது பாருங்க இன்னொரு விஷயம் ஏற்கனவே சொன்னா ஞாபகப்படுத்திக் கொள்றேன் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த புரோத்த எண்ணிக்கை மாறாத ஒரு மூலத்துக்கு ஒரே ஒரு பெருமானம் மட்டும்தான் ஆனா திணிவன்றது அப்படி இல்லை ஒரு மூலகத்துக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட திணிவன் வரலாம் அதை தான் நாங்கள் சமதானி என்று படிப்போம் சமதானி என்று சொல்லுவோம் அப்ப இஞ்ச நாங்கள் ஏற்றமற்ற துணிக்க காண போறோம் என்றா வளமையா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு மூ ஒரு அணு ஒன்று இலத்திரன இலக்கேல அல்லது ஏற்கேல என்று சொன்னா அந்த புரோத்த எண்ணிக்கையும் நேரேற்றத்தின் எண்ணிக்கையும் இலத்திரின் எண்ணிக்கையும் சமனா இருக்கும் அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அப்ப இந்த கேள்வியின்படி ஏற்றமற்ற துணிக்க நியூத்திரனை காண போறோம் ஆகவே இந்த நியூத்திரனோட தொடர்புபட்டது திணிவன் ஆகவே இந்த புரோத்தனினுடைய எண்ணிக்கையும் நியூத்திரனுடைய எண்ணிக்கையின் கூட்டு தொகை தான் திணிவன் இந்த திணிவன் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு முப்பத்தி அஞ்சு தந்திருக்கணும் அவை எங்களுக்கு தெரியும் இந்த புரோத்தண்டி எண்ணிக்கை கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த அணுவன் தான் புரோத்தண்டி எண்ணிக்கை அதனுடைய பெருமானம் எங்களுக்கு பதினேழு என்று தந்திருக்குது ஆகவே பதினேழு சக எண் முப்பத்தி ஐந்து ஆகவே இந்த எண்ணினுடைய பெருமானம் எங்களுக்கு பதினெட்டாக இருக்கும் எனவே இந்த பதினெட்டு என்னென்றா நியூத்திரன்ற எண்ணிக்கை ஏற்றமற்ற துணிக்கேன் எண்ணிக்கை என்றால் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த திணிவன் என்றது புரோத்த எண்ணிக்கை எனதும் நியூத்திரன்ற எண்ணிக்கை எனதும் கூட்டு தொகை அப்ப எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கீழே அணுபன் தந்திருக்கிறபடி அதுதான் புரோத்தண்டி எண்ணிக்கை அப்ப நியூத்திரண்டி எண்ணிக்கை நாங்கள் காண போறோம் ஆகவே கண்டிருக்கிறோம் பதினெட்டு நியூட்டன் ஸோ மன்னிக்க வேணும் பதினெட்டு எனவே அது நாலாவது விடை அப்போ இதுக்கும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அடிப்படையான விஷயம்தான் ஆனால் கடந்த காலங்களில் இது தொடர்பான வினாக்களும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்குது அப்போ இனி அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் இந்த தடைகள் தரப்பட்டிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல இந்த தடை என்றது மின்னோட்டத்துக்கு எதிராக கடத்தினால வழங்கப்படுற ஒரு எதிர்ப்பு 
அந்த தடை என்ற பௌதிய கனியம் பயன்படுத்தப்படுற ஒரு உபகரணம் தடை இந்த தடையில நாங்கள் எங்கட சிலபஸின்படி மாறும் தடை மாறா தடை பற்றி நாங்கள் படிப்போம் அப்ப அந்த விஷயத்துல பார்த்து கொள்ளுவோம் இஞ்ச இந்த தடையினுடைய குறியீடு தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையான தடை நிலையான தடையை குறிக்கிறதுக்காக குறிக்கிற குறியீடு தான் முதலாவது ரெண்டாவது பார்த்தீங்களா மாறும் தடை தடப்பருமானங்களை நாங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி பயன்படுத்தக்கூடிய உபகரணம் இந்த மாறும் தடை ஒரு மின்சுட்டில் மின்னோட்டத்தை அதிகரிக்க மின்னோட்டத்தை குறைக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு அப்போ எங்கட தேவைக்கேற்ற மாதிரி மின்னோட்டத்தை குறைச்சி பயன்படுத்துறதுக்காக பயன்படுறது இந்த மாறும் தடை அடுத்தது இந்த ஒளி உணர் தடை அதாவது ஒரு அந்த ஒளி உணர் தடைக்கு மேல வெளிச்சம் படையக்குள்ள அதுல தடப்பருமானம் பர்ற ஒளிக்கேற்ற மாதிரி மாறும் அப்ப அதுதான் ஒளி உணர் தடை அதுதான் அடுத்த குறியீடு அப்ப இஞ்ச நாங்கள் பார்த்தோம்னா இதுக்குரிய விடை முதலாவது ஏ என்றது எங்களுக்கு நிலையான தடையாக இருக்கும் ஆகவே ஏ என்ற விட எங்களுக்கு நிலையான தடை என்றது இந்த ரெண்டு இடத்துல தந்திருக்கணும் அப்ப முதலாவது மற்ற மாறும் தடை என்றது ஏ என்றது பிழை அடுத்தது ஒளி உணர் தடை என்றது ஏ என்றது பிழை ஆகவே பாருங்க சிம்பிளா நாங்கள் இதுல ரெண்டு விடைய நாங்கள் பிழை போட்டுடலாம் அப்ப ரெண்டாவது விடையும் பெறாது மூன்றாவது விடையும் பெறாது என்ற பாருங்க முதலாவதுலயே அவை நிலையான தடை தரையில சரி அப்ப ஆவ இந்த இந்த ரெண்டு விடையும் இனி நாங்கள் பார்க்க தேவையில்ல மூன்றாவதும் ரெண்டாவதும் விட பிழை என்று நாங்கள் வட்டிவா அடிச்சு சொல்லலாம் அப்ப இனி அடுத்தது பார்க்க போறோம் இந்த பி என்றவர் மாறும் தடை ஆகவே பாருங்கோ இந்த ஒன்று மூ நாலு என்ற விடையில இந்த மாறும் தடை வாரது இதுதான் மற்றது ஒளி உணர் தடை என்று வாரப்படியா இவர் பிழை ஆகவே விடை முதலாவது சரியா இருக்கும் அதை விட உங்களுக்கு மூன்றும் தெரிஞ்சிருந்தாலே நீங்க நோமலா பார்க்கலாம் முதலாவது நிலையான தடை ரெண்டாவது மாறும் தடை மூன்றாவது ஒளி உணர் தடை அப்ப இதுல சில வேளை உங்களுக்கு இப்படியான வேற பகுதிகள் வரையக்குள்ள உங்களுக்கு இந்த கடைசி விட உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியாது இது ரெண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் என்றால் நான் சொன்ன முறையில் அப்படியே பிள்ளையான விடையை நீங்கள் சிம்பிளாக தட்டி போட்டு சரியான விடையை எடுக்கலாம் அப்புறம் எனக்கு மூன்றும் தெரியலையே அந்த கேள்விக்கு விட செய்யாமல் விட்டுறாதீங்க சரி இனி அடுத்த பகுதி பார்க்க போகிறோம் பகுதி ரெண்டினுடைய ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் விசைக்கும் பரப்புக்கும் இடையிலான தொடர்பை விளக்குவது அமுக்கம் அப்ப இதுல அமுக்கம் என்றா என்னென்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு பொருளை ஒரு மேற்பரப்புல நாங்கள் வைக்க போறோம் அந்த பொருளின் நிற கீழே நோக்கி ஒரு விஷய பிரியோகிக்க போகுது இப்ப இந்த பொருளால ஓரளவு பரப்பளவில தாக்குற அந்த விசை அல்லது ஓரளவு பரப்பளவில தொழிற்படுற விசை தான் அமுக்கம் அப்ப வடு இலவு அவளை கொள்ள அமுப்பிடியா ஒரு டெண்டு மீட்டர் வர்க்கம் அடிப்பரப்புடைய ஒரு பொருளை நான் ஒரு பலகையில வைக்க போறேன் அப்ப இந்த கீழே வந்து வைக்கிற பொருளுடைய அடிப்பரப்பளவு டெண்டு மீட்டர் வர்க்கம் இப்ப இந்த பொருளுடைய நிற இருபது நியூட்டன் வச்சு கொள்ளுவான் ரைட் இந்த பொருளுடைய நிற இருபது நியூட்டன் இதை கொண்டு போய் நான் இந்த மேசையில வச்சுட்டேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கோ இந்த டெண்டு மீட்டர் வர்க்கம் பரப்பளவால இந்த இருபது நியூட்டன் விச கீழ் நோக்கி தொழிற்பட போகுது அப்ப ஓரளவு பரப்பளவால ஒரு மீட்டர் வர்க்கம் பரப்பளவால எங்களுக்கு பத்து நியூட்டன் தான் தொழிற்பட போகுது ஆகவே இஞ்ச தொழிற்படுற முகம் பத்து நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ சரி அப்ப இது நான் சாராம்சத்தை சொல்றேன் ஓரளவு பரப்பளவில தொழிற்படுற அந்த விஷயத்தான் நாங்கள் அமுக்கம் என்று சொல்லுவோம் சரி ஆகவே இதுக்கு அமுக்கம் என்பது என்ன பரவிலக்கணம் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் சொன்னது மிக பொருத்தமானபடியாக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்க அமுக்கத்தை அளவுற அழகு இந்த அமுக்கத்தை கணிக்கிறதுக்குரிய சமன்பாடு அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பரப்பளவு அப்ப இஞ்ச விசேன்ற பெருமானம் எங்களுக்கு இந்த பெருமான கணக்கு செய்ய தரையில அப்ப அழகு தான் கேட்டு கிடாக்கு விசை அழகுற அழகு நியூட்டன் விசை என்றா என்னன்னா இழுவை அல்லது தள்ளுகை ஒரு வேலையை நாங்கள் செய்ய போறோம் விசை விரிவாக்க வேணும் ஒன்று பிடிச்சி தள்ள வேணும் அல்லது இழுக்க வேணும் விடிய காலம் எழுப்பி பல்லு மினுக்கிறோம் அப்ப நாங்கள் என்ன செய்வோம் பற்பசியை பூசி போட்டு இஞ்சால தள்ளுவோம் திருப்பி இஞ்சால இழுப்போம் விளக்கு மாத்தால கூட்ட போறோம் விளக்கு மாறால நாங்கள் முன்னு கூட்ட போறோம் தள்ளுவோம் இழுப்போம் கிணத்துல தண்ணி இழ போறோம் தண்ணியை இழுப்போம் அல்லது துலாவை பிடிச்சி இழுப்போம் அப்ப இழுவை அல்ல தள்ளுகதான் வேல சாரி இழுவை அல்ல தள்ளுகதான் விசை அப்ப இந்த விசைய அளக்குற அழகு நியூட்டன் அப்ப அதை நாங்கள் போட்டுக் கொள்ளுவோம் அதே மாதிரி இந்த பரப்பளவை அளக்கிறது மீட்டவர்க்கம் அளக்குற அழகு மீட்டவர்க்கம் 
ஆகவே இந்த விசேஞ்ச அலகு மன்னிக்க வேணும் இந்த அமுக்கத்தினுடைய அலகு நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ அப்போ இதில் நாங்கள் பெஸ்கேல் என்று சொல்லலாம் ஏன்னா பெஸ்கேல் என்ற ஒரு விஞ்ஞானியை நாங்கள் சிறப்பிக்கிற மூலமாக இந்த அலகை நாங்கள் பெஸ்கேல் என்று சொல்லலாம் அப்போ நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ பெஸ்கேல் என்ற ரெண்டு அலகும் வரும் அப்போ ஒரு நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ ஒரு பெஸ்கேலாக இருக்கு ஒரு நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ ஒரு பெஸ்கேல் அப்போ இது ஒரு நான் கணக்கு செய்யக்கல இருபது நியூட்டன் என்று வந்தால் இருபது பெஸ்கேல் என்று போட்டுக்கொள்ளலாம் அதில் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு அலகு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் கூடுதலாக இந்த பெஸ்கேல் என்ற அலகு தான் நாங்கள் பயன்படுத்துறது சிறப்பாக இருக்கு சரி அப்போ இதிலேயே எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இனி அடுத்த பகுதிக்கு வர போகிறோம் பத்து கிலோகிராம் தினுடைய புள்ளி ஒன்றின் பாத பரப்பளவு ரெண்டு மீட்டர் வர்க்க ஒரு சின்ன புள்ளி ஒன்று நிற்கிது அது இந்த தூக்கி தராசில் நிறுத்த மாட்டா பத்து கிலோவாக இருக்க போது அதுண்ட ஒட்டு பாதம் அந்த பிள்ளையினுடைய ஒட்டு பாதம் அந்த கீழே தரையில் முற்று அந்த பாதத்தின் பரப்பளவு ரெண்டு மீட்டர் வர்க்கம் என்று கணக்கு தரப்பட்டிருக்குது அப்பிள்ளை நிற்கும் போது தரை மீது ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கம் ஜாது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்ப ஆகவே இந்த கணக்கு செய்ய கிள்ள எங்களுக்கு முதலாவது பகுதி ரெண்டுல உங்களுக்கு கேள்வி தான் முதல்ல அந்த சவன் பாட்டை போட்டுக்கொள்ளுங்க போட்டாலே உங்களுக்கு சில வேலை அதுக்கு ஒரு புள்ளி வந்துடும் அப்ப இந்த சவன் பாட்டை நான் போட போறேன் அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பரப்பளவு இதில் சில வேளை நீங்கள் இன்னும் மேலதிகமாக வடிவாக எழுத வேணும்னு சொல்லி சொன்னால் செங்குத்தாக பிரியோகிக்கப்படுற விசை என்று போட்டுக்கொள்ள வேணும் அடுத்தது விசை பிரியோகிக்கப்படுற பரப்பளவு என்று போட்டால் இன்னும் மிக திருத்தமாக இருக்கு இப்போ நான் கணக்கு செய்யறதுக்கு இல்லாவாக நான் சும்மா நோமலாக ஒரு சவுண்டாக போட்டுக்கிடாது சரி அப்போ விசையின் கீழ் பரப்பளவு அப்போ விசை நாங்கள் கணிக்க போகிறோம் அந்த பிள்ளைன்ற திணிவு பத்து கிலோகிராம் அப்ப இந்த விசைக்கும் திணிவுக்கும் இடையிலே ஒரு தொடர்பு இருக்குது அப்ப ஒரு கிலோகிராம் பத்து நியூட்டன் திணிவுன்றது ஒரு பதார்த்தம் ஒன்று சடப்பொருள் இன்றி அளவு ஒரு பொருள் இன்றி சடப்பொருள் இன்றி அளவு அது மாறாது எங்க கொண்டு போனாலும் மாறாது உங்களுடைய அம்மா உங்களுக்கு ஒரு கிலோ மிக்சர் பேக்கெட்டை தந்து சந்திரனுக்கு அனுப்பி வைக்கிறா அந்த பேக்கெட்டின் நிறைய நிறம் மாறும் சந்திரனுக்கு கொண்டு போய்க்க நிறம் மாறும் திணிவு இஞ்சி ஒரு கிலோகிராம் என்றா அங்க கொண்டு போனாலும் ஒரு கிலோகிராம் தான் ஆனால் நிறையன்றது அப்படி இல்லை அந்த ஈர்ப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஈர்ப்பு மாறுபடும் புவியிலையும் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குது நீங்கள் இங்கே இருந்து ஒரு பொருளை மேலே எரிஞ்சு விட்டீங்களா அந்த பொருள் அப்படியே போய் திருப்பி கீழே வரும் நீங்கள் உயரம் பாயிரியல் உயரம் பாஞ்சா கொஞ்சம் இதில் அப்படி கீழே அடிபட்டு விழுவியல் மொத்தம் மேலே பாஞ்சா அப்படி கீழே விழுவியல் ஏனென்ற அதுக்கு காரணம் ஈர்ப்பு ஆனால் விண்வெளியில் போய் போனீங்களோ ஒரு கதாநாயகன் ஓடி வாரார் அங்கேருந்து கதாநாயகி ஓடி வாரா இங்கேருந்து கதாநாயகன் ஓடி வாரார் இப்போ என்ன நடக்க போதுண்டா இவர் அந்த கதாநாயகன் நோக்கி ஓடுறதுக்காக வேலை வேகமாக பம் பண்ணுறார் அப்படியே பம்மிங்கில் மேலே போய் கொண்டே இருப்பார் திருப்பி கீழே வந்து விட மாட்டேன் கதாநாயகி இஞ்சை நோக்கி பாயிராண்டா அவள் அப்படியே போய் கொண்டு இருப்பா அப்புறம் அவள் திரும்பி வர மாட்டா ஏன்னா அங்கே ஈர்ப்பு இல்லை இஞ்சை ஈர்ப்பு இருக்கிற படியாகத்தான் அது திருப்பி இந்த புவியை நோக்கி இழுக்குது அது ஒவ்வொரு கோள்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும் ஒவ்வொரு இடங்களை பொறுத்தும் மாறுபடும் அப்போ இஞ்ச பாப்பம் இந்த குழந்தைட திணிவு பத்து கிலோகிராம் அப்போ அதை நிறைய ஆக்க வேணுமென்றால் நாங்கள் பத்தால் போயிருக்கோம் ஒற்றி கிலோகிராம் பத்து நியூட்டன் ஆகவே பத்து கிலோகிராம் இந்த திணிவினுடைய பெரு நிறையினுடைய பெருமானம் நூறு நியூட்டனாக இருக்க போகுது அப்போ விசையினுடைய பெருமானம் நூறு நியூட்டன் அடுத்தது பாருங்க அந்த பிள்ளை தர மீது இருக்குது ஒரு காலினுடைய பரப்பளவு ரெண்டு மீட்டர் வரைக்கும் எங்களுக்கு ரெண்டு கால் இருக்கிறபடியா ஆகவே அந்த நிலத்தோட முற்று அங்கட கால் இந்த பரப்பளவு நாலு மீட்டர் வர்க்கம் ஒன்று எடுக்க வேணும் ஆகவே பாருங்க சுருக்கி விட்டமெண்டா இருபத்தி ஐந்து நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ என்பது அமுக்கமாக இருக்கு அப்ப இதை நாங்கள் என்ன எப்படி போடலாம்னு சொல்லி சொன்னா இருபத்தஞ்சு பெஸ்கேலன்னு போட்டுக்கொள்ளலாம் ரெண்டும் போடலாம் இருபத்தஞ்சு பெஸ்கேலன்னு போடலாம் இருபத்தஞ்சு நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ ஒன்றும் போட்டுக்கொள்ளலாம் இதுல பிரச்சனை இல்லை சரி அப்போ இதுதான் இதுக்குரிய பகுதி இனி அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் போவோம் திரவ அமுக்கம் தொடர்பாக அருகில் பரிசோதனை தொகுதி காட்டப்படுகின்றது இது திரவ அமுக்கம் தொடர்பான எவ்வியல்பை காட்டுகின்றது அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திரவ அமுக்கம் தொடர்பாக நீங்கள் படிக்கேக்கில்ல திரவ அமுக்கத்தின் இயல்புகள் படிச்சிருப்பீங்கள் அப்போ திரவ அமுக்கத்தின் இயல்புகளில் ஒட்டே கிடமட்டத்திலே அமுக்கம் சமனாயிருக்கும் இப்படி ஒரு பாத்திரம் ஒன்று நாங்கள் எடுத்தா இந்த பாத்திரத்திலே ஒரு திரவம் இருக்குது என்று நாங்கள் கருதி கொண்டா 
ஒரு மட்டத்தை எடுக்கிறோம் இந்த மட்டத்தில் எடுத்த மட்டம் இந்த மட்டம் எல்லாத்திலேயுமே அமுக்கம் சமனாக இருக்கு அதே மாதிரி இந்த திரவ அமுக்கம் இந்த திரவ நிரலிந்த உயரத்தில் தங்கி இருக்கு சரி அந்த பாத்திரத்தில் நாங்கள் திரவம் உள்ள அந்த அடிப்பகுதியில் இருந்து எவ்வளோ உயரம் மட்டும் போகுதோ அந்த உயரத்தில் திரவ அமுக்கம் தங்கி இருக்குது அடுத்தது பாருங்க இந்த திரவ நிரலிந்த வடிவத்தில் தங்கி இருக்கிறது இல்லை திரவம் என்ன வடிவத்தில் பாத்திரம் என்ன வடிவத்தில் இருந்தாலும் அது எங்களுக்கு கதை இல்லை ஒன்று அந்த திரவம் இருக்கிற உயரம் அடுத்தது அந்த உயரத்தில் தங்கி இருக்குது அடுத்தது ஒரே இடம் இடத்துலேயும் அமுக்கம் சமனாக இருக்கு மற்றது எல்லா திசைகள்லையும் அமுக்கம் தொழிற்படும் ஒரு பொலுத்தீன் பேக்குக்குள்ள தண்ணியை ஊற்றி போட்டு அப்படியே எல்லா பக்கத்திலையும் ஒரு குண்டூசியால் குத்தி நீங்கள்டா எல்லா பக்கத்தாலையும் தண்ணி வழியில் வாயும் அப்போ எல்லா பக்கமும் திரவ அமுக்கம் தொழிற்படும் அப்போ இங்கே அந்த பிரசனையில் பாருங்கோ ஒரு பாத்திரம் முண்டில் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் கீழே ஒவ்வொரு துவாரங்களை போட்டுட்டு அங்கே மேலே தண்ணி ஊற்றுப்படுது அப்போ அடியில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வலி வேகமாக பாயும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே வந்து பாயும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வலிஞ்சு பாயும் மற்றது அப்படியே மட்டுமட்டா வலியும் இதுக்கு என்ன காரணம் வேண்டா பாருங்க இஞ்ச திரவ நிரல் இந்த உயரம் கூட கூட இந்த புள்ளியில இருந்து திரவம் இஞ்ச மட்டும் இருக்குது அப்போ திரவ நிரல் இந்த உயரம் அவ்வளோ இருக்கே கீழே கீழதாக அமுக்கம் கூடும் திரவ அந்த கீழ்ப்புள்ளியில தாக்குற அமுக்கம் கூடும் இதனால அமுக்கம் கூட தாக்கைகளில் திரவம் வலு வேகமாக வழியில பாயும் ஆனா இந்த புள்ளியை நாங்கள் பார்த்தா இதுல இருந்து திரவ நில என்ற உயரம் இவ்வளவும் தான் திரவ நில என்ற உயரம் குறையுது ஆகவே அமுக்கம் குறையுது திரவத்தா திரவ அமுக்கம் குறையுது ஆகவே இந்த நீர் பல சிலோவா கீழே வருது அப்ப திரவ நில என்ற உயரம் திரவ அமுக்கத்தில் தங்கி இருக்கு என்றதை காட்டுறதுக்காக தான் இந்த பரிசோதனை ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கு சரி இனி அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் வருவோம் எண்பது சென்டிமீட்டர் உயரமான குவளையில் ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அடர்த்தி உடைய திரவம் காணப்படுகின்றது இதன் அடியில் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கம் அப்போ இந்த திரவ அமுக்கம் தொடர்பாக கணிக்கிறதுக்காக எங்களுக்கு சமன்பாடு இருக்குது பி சமன் ஏச் ரோ ஜி இந்த பி என்றது அமுக்கம் ஏற்படுத்த போகிற அமுக்கம் இந்த ஹெச் என்றது திரவ நிரலினுடைய உயரம் அடுத்தது பாருங்க இந்த ரோன்றது திரவத்தினுடைய அடர்த்தி அடுத்தது பாருங்க இந்த ஜி என்றது இந்த புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகளினுடைய பெருமானம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து எம் எஸ் மைனஸ் டூ ஒன்று எடுத்துக்கொள்வோம் புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகளின் பெருமானம் சில வேளை ஒன்பது தசம் எட்டு உண்மையான உண்மையான பெருமானம் ஒன்பது தசம் எட்டு ஆனால் உங்களுக்கு கணக்கில் தந்தா மாத்திரம் ஒன்பது தசம் எட்டை பயன்படுத்துங்க அல்லது மேலே தர உதறுவாங்க அங்கே பாருங்க ஜி சமன் பத்து எம் எஸ் மைனஸ் டூ ஒன்று அங்கே தரப்பட்டிருக்குது ஆகவே இப்ப இதுக்கு நாங்கள் பிரதியிட போறோம் இந்த உயரம் வந்து எண்பது சென்டிமீட்டர் ஆகவே நாங்கள் இங்க உயரத்தை பிரதியிட முக்கிய முக்கியமான விஷயம் மீட்டர்ல பிரதியிட வேணும் ஆகவே எண்பது சென்டிமீட்டர் என்ற மீட்டர சென்டிமீட்டர் மீட்டர் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் நூறால பிரிச்சு பிரிச்சு கொள்ள வேணும் ஆகவே நூறால பிரிச்சு விட்டமெண்டா எங்களுக்கு சைபர் தசம் எட்டு மீட்டர் என்று வரும் சரி அப்ப இங்க நான் இனி பிரதிட போறேன் எச்சுக்காக சைவர் தசம் எட்டு மீட்டர் ரோவுக்காக ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது புவியீர்ப்பு ஆர்முகள் என்ற பெருமானம் பத்து எம் எஸ் மைனஸ் டூ எனவே எங்களுக்கு உரிய விடை இந்த சைவர் தசம் எட்டு ஆயிரத்தால நாங்கள் பெருக்கினோம்னு சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு எண்ணூறு விடையா இருக்கும் அதை பிறகு அந்த பத்தால பெருக்கினோம்டா எங்களுக்கு எண்ணாயிரமாக இருக்கு திண்மங்களினால் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கத்தை குறைத்து பயன்பெறும் சந்தர்ப்பம் அப்ப இந்த அமுக்கத்தை கூட்டியும் பயன்பெறாம் அமுக்கத்தை குறைச்சும் பயன்பெறாம் அப்ப இது எப்படி நாங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கிறதா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பரப்பளவு என்றது எங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கு சரி அப்ப இதில் அதாவது அமுக்கம் என்றது பிரிவைக்கப்படுற அந்த செவ்வன் விசையின் கீழ் விசை பிரிவைக்கப்படுற பரப்பளவு அப்ப நாங்கள் பரப்பளவில் என்ன செவ்வன் விசை தாக்குதோ அதன் கீழ் அந்த எவ்வளவு பரப்பளவில் விசை தாக்குதுன்றதை நாங்கள் போட்டு செய்ய போகிறோம் அப்போ விசையிலேயும் பரப்பளவிலேயும் தங்கி இருக்குது இந்த பிரியோகிக்கப்படுற விசையின் அளவை அதிகரிச்ச மண்டா அமுக்கத்தின் அளவு அதிகரிக்கும் ஒரு பொருளில் பிரியோகிக்கப்படுற விசையின் அளவை நாங்கள் கூட்டேக்குள்ள இந்த அமுக்கம் அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி பாருங்க அமுக்கம் சமன் விசையங்கள் பரப்பளவு இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பரப்பளவு குறைஞ்சு கொண்டு போயக்குள்ள இந்த அமுக்கம் அதிகரிச்சு கொண்டு போகும் 
நேர் மாறு விகித சமன் அதாவது பாருங்க விசைக்கும் அமுக்கத்துக்கும் இடையில நேர் விகித சமன் விசைய கூட்டி விட்ட மட்டும் அமுக்கம் கூடும் ஆனா இந்த பரப்பளவோட அமுக்கத்துக்கு இடையிலான தொடர்பு நேர் மாறு விகித சமன் அப்ப இந்த பரப்பளவை குறைச்ச அமுக்கம் கூடும் பரப்பளவை கூட்டி விட்ட வேண்டாம் அமுக்கம் குறையும் அப்ப இதை வச்சு கொண்டு ஞாபகப்படுத்தலாம் எங்களுக்கு இஞ்ச கேட்ட கேள்வி அமுக்கத்தை குறைச்சு பயன்படுத்த வேணும் இந்த அமுக்கத்தை குறைக்க வேணும் என்றா இந்த விசைய நாங்கள் குறைக்க வேணும் ரெண்டுக்கு முடியல நேர்வீத சமன் பரப்பை கூட்டி அமுக்கத்தை கூட்டினா சாரி விசைய கூட்டினா அமுக்கம் கூடும் விசைய குறைச்சா அமுக்கம் குறையும் அப்ப அமுக்கத்தை குறைக்க வேணும் என்றா விசைய குறைக்க வேணும் அப்படி இல்லாட்டி இந்த பரப்பளவை நாங்கள் அதிகரிக்க வேணும் பரப்பளவை அதிகரிச்சா அமுக்கம் குறையும் அப்ப இந்த பரப்பளவை நாங்கள் எங்கெங்க நாங்கள் அதிகரிக்கிற நாங்கள் என்றா இந்த வீட்டுக்கு முன்னால சரியான வெள்ளம் பாஞ்சு கொண்டு இருக்கும் வெள்ளம் அப்படியே ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் சரியான சேரும் சகதியுமா இருக்கும் அதுக்குள்ள நாங்கள் வெறுங்காலோட போனா கால் கீழே புதைச்சு போடும் அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யறோம் என்றா நாங்கள் பெரிய ஒரு பலகைய போட்டுட்டு அதுக்கு மேல நாங்கள் ஏறி நடந்து கொண்டு போவோம் இரண்டாங்கூட விச பிரயோகிக்கப்படுற அந்த நிலத்தின் மீது பிரயோகிக்கப்படுற அந்த பரப்பளவை அதிகரிக்கிறோம் நான் ரெண்டு கால் வச்சிருக்கிறத விட பெரிய பலகையில அவளா விஷயம் கொடுக்குறேன் ஆ அந்த நிலத்துல முற்ற பரப்பளவு அதிகரிக்கல அமுக்கம் குறையுது அதை விட பாருங்கோ இந்த குளக்கட்டுகள் அமைக்கல இந்த அடிப்பகுதி அதாவது அணக்கட்டுகள் அமைக்கல அல்லது வீட்டில் அத்திவாரங்கள் அமைக்கல அந்த அடிப்பகுதியை நல்ல அகலமாக அமைப்பாங்க பரப்பளவை கூட்டி விடுவாங்க பரப்பளவை கூட்ட 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 இந்த அமுக்கத்தினுடைய பெருமானம் குறைஞ்சு கொண்டு போகும் அதை விட நல்ல உதாரணம் பாருங்கோ இந்த நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போய் பள்ளிக்கூடம் போய்க்கல இந்த பேக் கொழுவி கொண்டு போவீங்க சில பேர் நல்ல ஸ்டைலான பேக் கொழுவி கொண்டு போவோம் நல்ல நூல் மாதிரி பேக் கொண்டு கொழுவி கொண்டு போவினா அஞ்சாறு புத்தகத்தை அடித்து மேலே அப்படியே பேக்குக்க மூடி வச்சு போட்டு அப்படி அந்த பேக்கோட சிரிச்சு கொண்டு போனால் அப்படி தோல் முழுக்க வெட்டி சில அதுக்கு ரத்தம் ஒழுகும் தோலால் ஆனால் இந்த புத்தக பட்டின் அந்த பையனுடைய பட்டின் அகலத்தை கூட்ட 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 எங்களில் உடம்பில் தாக்குற அந்த காயம் எங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் ஏன் ஜோசி பார்த்தீங்களா அந்த புத்தகத்தின் அவ்வளவு நிறையம் ஒரு சின்ன பரப்பில தாக்கைகள தொழிற்படுற அந்த பரப்பளவு குறியக்கில் அமுக்கம் கூட போகுது அப்ப அந்த எங்கட தோல்ல தொழிற்படுற அந்த விசேன்ற அளவு அமுக்கத்தை குறைக்க வேணும் என்றா நாங்கள் அந்த தோல்ல முட்டி கொண்டிருக்கிற அந்த புத்தக பையனுடைய பரப்பளவை அதிகரிப்போம் அதிகரிச்சா பாருங்கோ எங்கட தோல்ல தொழிற்படுற அமுக்கத்தின் அளவு குறைஞ்சு கொண்டு போயிடும் இதனால எங்களுக்கு பெருசா தாக்கம் இல்லாம இருக்கும் நோவு இல்லாம இருக்கும் சரி அப்ப நல்ல இன்னொரு உதாரணம் பாருங்க இந்த பரப்பளவை குறைச்ச அமுக்கம் கூடும் நல்ல உதாரணம் நீங்க பஸ்ல போய் கொண்டிருப்பியல் சுத்தி வேற நிறைய பேர் அப்படியே பஸ்ல இருப்பினா ஒருத்தர் பழைய செருப்போட நல்ல அகலமான செருப்போட தேஞ்ச நல்ல அகலமான செருப்போட வந்து உங்களை கால விளக்குறார் சொல்லி என்ன சொல்லி போட்டா அவர் போவார் நீங்களும் சிரிச்சு போட்டா சரி என்ன விட்டுருவீங்க ஆனா பாருங்கோ நல்ல ஒரு பெரிய உருவம் கீழ்சோட வந்து நிக்கிது முன்னால அப்ப கீழ்சிந்த பரப்பு குறைவு கீழே பாருங்க செருப்பை விட கீழ்சிந்த பரப்பு குறைவு அந்த கீழ்சாலை அப்படியே காலை எடுத்து போட்டு அப்படி எங்கட குதிக்காலோ இல்ல நுனிக்காலுக்கு மேலே அமர்த்தி விட்டது என்றால் நாங்கள் சொறி சொன்னா கூட அழுது கொண்டு தான் சிரிச்சு கொண்டு இருப்போம் அழுது அழுது சிரிப்போம் ஏனண்டா பாருங்க இதுல சொல்ல வார விஷயம் என்னன்னா இந்த பரப்பளவு குறைய குறைய அமுக்கம் கூடும் பரப்பளவை அதிகரிச்சு விட்டோம் என்றா அமுக்கம் குறையும் அப்ப பரப்பளவை குறைக்க பரப்பளவை அதிகரிக்க வேணும் அமுக்கத்தை குறைக்கிறதுக்காக அப்ப அந்த அமுக்கத்தை அதிகரி அமுக்கத்தை குறைக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் சரி இனி அடுத்த விஷயத்துக்கு நாங்கள் போவோம் அப்ப இந்த பௌதிகவியல் பௌதிகன்றது எந்த ஒரு சிரமமும் இல்லை கனவே ரொம்ப எக்ஸாம் பேப்பர்ல ஒதுக்குற பாடம் இல்லை கஷ்டம் என்று கேட்டால் இந்த பிசிக்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படியோ எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை அப்ப நீங்க நல்ல வடிவா மார்க்ஸ் எடுக்கணும் என்றா முதல் சமன் பாட்டை நல்ல வடிவா எழுதி அதுக்குரிய அலகுகளை எழுதி நீங்கள் அதை பாடமாக்கி வச்சு கொள்ளுங்க அல்லது அடிக்கடி பார்க்கற இடத்துல அதை ஒட்டி வையுங்க கட்டாயம் இந்த சமன் பாடை தெரிஞ்சாலே அதனுடைய அலகுகள் அந்த குறியீடுகள் தொடர்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே நீங்கள் இந்த பௌதிகவியல்ல ஒரு வார கணக்கில் அரவாசிக்கு மேல செய்யக்கூடிய ஆற்றலோட இருப்பீங்க கனவு இருக்கு இந்த சமன்பாடு கேட்டால் தெரியாது ஆர்முடுகளுக்கு என்ன சமன்பாடு அவர் முடிவுகளுக்கு என்னன்னா இதில் முடிச்சு கொண்டிப்பினா 
அப்படியே நாங்களால் இந்த பௌதியவியலில் புள்ளி எடுக்க இல்லாமல் இருக்குது அப்போ இந்த பௌதியவியலில் நல்லா புள்ளி எடுக்கணுமெண்டா நல்ல வடிவாக சமன்பாட்டை கிளியர் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்போ ஆகவே இதுவரை நான் செய்திருக்கக்கூடிய அந்த கணக்குகள் தொடர்பாக நீங்கள் திரும்ப ஒரு கா செய்து பாருங்க எனவே இந்த காணொலிகள் தொடர்பாக நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் நல்லபடியாக பார்த்து கொள்ளலாம் திரும்ப இந்த கல்வி டிவியினுடைய யூடியூப் தளத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் பார்த்து அந்த கணக்குகளை நீங்கள் ஒரு கா மீள உங்களோட கோப்பியில் செய்து கொள்ளுங்க ஆகவே இந்த பொன்னான கால பகுதியை உங்களோட கற்றலுக்காக பயன்படுத்தி மிக சிறந்த பெறுபொருள் உள்ள எங்களுடைய தமிழ் மாணவர் சமூகம் எதிர்காலத்தில் உருவாகுவதற்கு நீங்கள் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருங்கள் இத்துடன் இந்த வகுப்பறையை நான் நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் இது தொடர்பான ஏனைய விடயங்களை நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் பார்த்துக்கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்